Były czasy, kiedy piosenki mogły być dłuższe, a nawet puszczało je radio. To się zmieniło. Mam nadzieję, że, że nie jest to ostateczne, że jeszcze przyjdzie kiedyś taki moment, kiedy będzie można było tworzyć jakby piosenki, które będą w eterze, ale będą dłuższe niż te, niż te nieszczęsne trzy minutki. Bo to jest naprawdę, naprawdę mało. Tekst jest bardzo szczególną formą. On jest, on jest jak mała damska torebka, w której kobieta musi zmieścić strasznie wiele, bo wszyscy wiemy, że kobiety muszą mieć bardzo dużo przy sobie. Ale mają czasami małe torebki, które jakimś dziwnym trafem zawierają w sobie ten cały nadmiar, którego kobieta potrzebuje na, na co dzień. Więc to jest właśnie piosenka, to jest tekst. On jest tak bardzo, ma tak bardzo mało miejsca w sobie. Oczywiście, że można się upierać i pisać miliony wersów i tworzyć te długie piosenki, tylko nie wiem, czy, czy słuchacz szczególnie współcześnie ma, ma tyle cierpliwości w sobie, żeby brnąć i brnąć przez nieskończoną ilość wersów. W rapie rzeczywiście ich jest znacznie więcej, no ale to jest taka, ta, taka, taka formuła, która po prostu jest, no jest po prostu nie chcę być przegadana w złym znaczeniu, ale no tam się dużo mówi. Natomiast w piosence to jest wszystko, to są wersiki. Nie wiem, cztery. Ja często mam cztery na zwrotkę. A potem już jest ewentualnie mostek, czyli krótka fraska przed refrenem. A potem jest refren. No też ze cztery, czasami sześć. Może osiem. Potem druga zwrotka. Bardzo mało przestrzeni, żeby opowiedzieć czasami wszechświat danego doświadczenia. No, nie ma moim zdaniem jakiejś rady na to, jak, jak upchnąć. Czasami wydaje mi się, że lepiej pewne kwestie podać w odcinkach, czyli no, na przykład temat, jakim jest miłość, bardzo, bardzo popularny w utworach muzycznych, słowno-muzycznych. To jest potężny temat, więc moim zdaniem nie warto się napinać na to, żeby w jednym tekście piosenki zawrzeć wszystko to, co dotyczy miłości. Czyli uważam, że warto się decydować na tak zwane podtematy dotyczące miłości, czyli na przykład miałam kiedyś taką piosenkę Zazdrość, no tutaj to jest związane z miłością, ale tutaj po prostu jest o zazdrości. Nie, 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 nie wsadzamy do jednego utworu, do tej krótkiej formy na, ogromu jakiejś, jakiejś treści, choćby dotyczyły jednego y, tematu. Po prostu można to robić w odcinkach, szczególnie jeżeli artysta planuje zasiedzieć się przy mikrofonie więcej niż jeden sezon. To ma czas. Trzeba pamiętać o tym, że my mamy czas, że że możemy sobie pozwolić na zaufanie, że to będzie trwało, ta nasza przygoda z pisaniem. Więc nie musimy przeciążać wersów. Tak myślę. Jeżeli chodzi o perspektywę, to też również tutaj chyba jednak występują pewne kategorie. Ja wychodzę z założenia, od zawsze, że najlepiej wypowiadać się na, na tematy, na których człowiek względnie się zna. Jedynym tematem, który jest mi bliski, mogę powiedzieć, że jestem wyspecjalizowana w tym temacie, to jestem ja sama. I bardzo polecam, yy, bardzo polecam wszystkim, którzy chcą pisać teksty, żeby tak jak w niektórych grupach terapeutycznych, po prostu ograniczali się do mówienia o sobie. To wymaga odwagi, bo to nie są czasy, kiedy chętnie obnażamy się z jakimś takim głębokim przekazem dotyczących na, dotyczącym nas samych. Są to czasy stylizacji, drapowania się na kanapie. My chcemy pokazać się jakby jakoś ładniej. To moim zdaniem również przechodzi do, do tekstów piosenek. Natomiast to jest dobre miejsce, 
piosence, w tej przestrzeni, gdzie tylu różnych ludzi śpiewa różne rzeczy, żeby wybrać siebie. To wymaga, tak jak mówię, odwagi, żeby się trochę obnażyć, żeby powiedzieć prawdę. Czasami może nieprzyjemną nawet na własny temat, ale kiedy mówimy o sobie, to nie, nie krępujemy słuchacza. Bardzo lubię pierwszą osobę, dlatego właśnie w tekstach, ponieważ ja wierzę w to, że nasze doświadczenia są bardzo uniwersalne, że my jednak jako ludzie żyjemy w obrębie pewnych kilku, może kilkunastu schematów tak naprawdę. Oczywiście dekoracje, to co nas otacza w życiu, w szczegółach jest, jest różne, natomiast tak naprawdę bazowo to są, to, są, to są pewne tylko kwestie i wszyscy jako ludzie ich doświadczamy. Dlatego jeżeli mówię w pierwszej osobie, to, to człowiek, który tego słucha, miękko może się tym za, nie wiem, zainspirować, poczuć to. Nie jest przeze mnie stresowany. Bo ja mówię o sobie i zaznaczam, ja mówię o sobie, to ja, ja to przeżyłam, ale jeżeli ty się odnajdziesz w podobnym doświadczeniu, to znaczy, że jesteśmy mniej samotni. I to znaczy, że mój cel, mój najważniejszy cel w pisaniu piosenek, w ogóle posługiwaniu się słowem, brzmi być przydatnym. Być przydatnym. No bo bycie artystą i komunikowanie się z odbiorcą to jest... To nie jest masowanie i pieszczenie własnego ego. Chociaż bardzo wielu popada w, w taką pułapkę. Wielu autorów tekstów, wielu muzyków. To nie o to chodzi. To jest bardzo szczególne, że my się tym zajmujemy. Że my możemy do ludzi mówić w tekstach piosenek. Ale to nie może być pieszczenie, masowanie samego siebie. To musi być jakiś rodzaj powinności, bo to jest powinność. My się zwracamy do ludzi. Bardzo często, kiedy nie mam odwagi w życiu prywatnym, takim codziennym, a jestem dosyć nieśmiałą osobą, kiedy nie mam odwagi skomunikować się bezpośrednio, to, to używam formy drugiej osoby i to, co mam do powiedzenia, mówię. Oczywiście cały czas pamiętając, że wszystko jest uniwersalne w jakimś sensie, jak się chce widzieć to w taki sposób i zakładam, że to, co chcę powiedzieć konkretnej osobie, ktoś będzie mógł zacytować wybranej przez siebie, czyli... czyli tak, ale raczej chyba jednak moją ulubioną jest pierwsza osoba. Pierwsza osoba nie zawsze musi być mną. Gdybym miała procentowo podzielić wszystkie teksty, które napisałam, to wydaje mi się, że z 70% to, to jestem ja, ale te 30 to są takie teksty, gdzie opowiadam cudzą historię, ale zawsze to musi być historia, która zrobiła na mnie jakieś szczególne wrażenie. Może jeszcze nie jestem nie posiadam jej jakby w klaserze swoich doświadczeń, ale robi to na mnie wrażenie, bo ktoś przeżył coś, co mnie dotknęło, co, co mną wstrząsnęło albo bardzo było dla mnie przejmujące. I wtedy dochodzi do ciekawego zupełnie zabiegu, który czasami nie, niefortunnie się kończy, że śpiewam w pierwszej osobie nie swoje przeżycie. Opowiada mnie swoje przeżycie, tak jak w piosence Dreams zespołu Hey gdzie w pierwszej osobie mówię o... Znaczy jestem dziewczyną, dziewczynką, która jest molestowana przez tatę. Więc jest to strasznie ciężki temat, ogromnie, ogromnie przejmujący. Takie historie, wiemy, mamy, mają miejsce, dzieją się. To nie jest moje doświadczenie, ale wydawało mi się, że, że mam odwagę w sobie, żeby zaśpiewać o czymś takim w pierwszej osobie. No ale potem wiadomo, tu trzeba się liczyć z konsekwencjami, ktoś może mieć pretensje, ktoś może czuć się urażony, różnie to bywa. Ale też sympatyczne doświadczenia innych ludzi, których ja niestety nie zgromadziłam na swoim koncie, czasami są tak urocze, tak piękne, tak, tak, tak niezwykłe, że również opowiadam o nich w pierwszej osobie jako ja. Myślę, że człowiek, który pisze teksty piosenek, powinien zrozumieć, że te pięć zmysłów, które posiadamy, 
człowiek, który nie pisze, używa ich w zupełnie innych znaczeniach. Natomiast my, autorzy, ludzie słowa, musimy mieć ucho i oko bardzo wyczulone na, na słowo. To jest taka... To nie jest praca, która ogranicza się tylko do tego, że mamy piosenkę, parę dźwięków i, i wtedy, jesteśmy, wtedy jesteśmy operatorami słowa, słowem. My musimy być bez przerwy czujni, bo słowa są wszędzie. Musimy wyłapywać je, nie wiem, z gazet, nie wiem, z napisów w filmach, z książek. Ale musimy też słyszeć, bo ludzie mówią i musimy je łapać. To jest tak, że wydaje mi się, że każdy człowiek, który pisze, musi mieć tajny, tajny loch, tak jak smakosze wina mają piwniczki z winami, tak autor tekstu musi mieć piwnicę, loch, coś takiego gdzie składuje po prostu słowa, które zbiera bez przerwy i kiedy przyjdzie moment pisania, to złazi do piwnicy i bierze to, co przeszukuje te swoje zasoby i wybiera te, które mogą się w danym momencie do opowiedzenia danej historii przydać. Nikt z nas moim zdaniem nie ma bez przerwy na podorędziu tu już i teraz wszystkich tych słów, które nawet znamy. My ich nie mamy przy sobie bez przerwy. One są gdzieś tam, ale nie są tak do wzięcia natychmiast. Też gdzieś my je przechowujemy w swoich umysłach, więc trzeba, trzeba wiedzieć, gdzie mamy w sobie to miejsce, gdzie one są nagromadzone. Po to, żeby, żeby w procesie twórczym z tego korzystać na bieżąco.